हाँ हमारे आज के टपिक हे लेट लिमिट प्रथम जिसका देखे जो लेट लिमिट ऐलि कि सिसटेम डिजाइनर जो इटा क्या इम्पर्टेंट से सिसटेम एप्लीकेशने वादा सिसटेम सार्वर एक्चुअल सार्वर इूजार रिक्वेस्ट कर यूजार रेसपन्स पाए डेफिनेटलि एक यूजारे रिक्वेस्ट थे रेसपन्स आसार जो जे टाइम लागे इटे बला लेटेंसि एक सार्वर नर्माली जेको को कारेंटलि एक निर्दिष्ट लिमिट वाइज रिक्वेस्ट से सार्व करते एक सार्वर पर मिनिट एकशोटा रिक्वेस्ट सार्व करते विभिन्नधरण होते कम बस होते बाट अन एवरेज हमें धरल सार्वर एक्शोटा रि रिक्वेस्ट हैंडल करते जो सार्वर जो एक्शोटा रिक्वेस्ट हैंडल करते जी कि बला जाए पाँच पर मिनिट रिक्वेस्ट जब शुरू करी तरह एक्चुअल क्यों प्रथम तो होते ओवरलोडर अपारेशन कारण सार्वर क्रैश करते कारण सार्वर मैं अनेकगुल सार्वर डेफिनेटलि लिमिट आ सार्वर को एप्लीकेशन जो प्रत्येक अनेक कि पार्ट को कारेंटलि रान कर प्रयोजन पड़े जेब डाटाबेस कलर बेपार आए रेसपन्स जेनारेटर बेपार आए को रिक्वेस्टर जो मेल सार्व कर बेपार आए थार्ड पार्टी को एप्लीकेशन हेल्प नार बेपार आए एगू एक किऊ हर एक बेपार आ मैंने मेलिंग थार्ड पार्टी को नर्माली एप्लीकेशन समय समय एक किऊ स्ट्राक्चार किऊ स्ट्राक्चार यूज कर लिमिट आ मूल बेपार हो एक सार्फर जो जा लिमिट थे तरह जो बसि रिक्वेस्ट करते चाहिए जो जिस देखा जाए जो सार्वर तो वही रिक्वेस्ट हैंडल करते पर इन्हें अनेकगुल केस थे पर सार्वर यह देखी लोड बैलेंसर कर सिसटेम चार्ट चार्ट सार्वर आज सिसटेम चार्ट सार्वर आज धरे नहीं तीन सार्वर आ चार्ट सार्वर ओके फैन सिसटेम चार्ट सार्वर आ जिरो थे वन एक्शतम रिक्वेस्ट सार्वर वन सार्व कर एकशो एक थे दुशो रिक्वेस्ट सार्वर टू सार्व कर दुशो एक थे तीन सौ रिक्वेस्ट सार्वर थ्री सार्व कर एवं हो चारश तीन सौ एक थे चार सौ रिक्वेस्ट हो सार्वर सार्वर वन सार्व कर सो इटा हमें सार्वर वन सरि सार्वर वन सार्वर वन सार्वर टू सार्वर थ्री एंड सार्वर फोर को कारण देखा गल सार्वर वन क्रैश कर लो तो सार्वर वन जे एक थे एक सौ रिक्वेस्ट छो सार्वर वन अलरेडी क्रैश कर सार्वर टू सार्व करत दुशो पर्त एक एक थे सार्वर थ्री सार्व करत दुशो एक थे तीन सौ पर्त सार्वर थ्री सार्व करत तीन सौ एक थे चार सौ पर्त तो हम सार्वर वन क्रैश कर सार्वर वन जो रिक्वेस्टगुल्लो हमारे लोड बैलेंसर अलमोस्ट पार सेम भाव बाकी सार्वरगुल डिस्ट्रिव्यूट कर देते से एक थे थार्टी थ्री पर्त रिक्वेस्ट सार्वर थ्री नहीं निल थार्टी फोर थे सिक्सटी सेवेन पर्त रिक्वेस्ट सार्वर थ्री नहीं गल सार्वर फोर होते सिक्सटीट थे हंड्रेडतम रिक्वेस्ट पर्त नहीं निल सार्वर टूर नर्माली रिक्वेस्ट हैंडल कर क्षमता बाई एक थे दुशतम रिक्वेस्ट करा इन्हें अनेक बस कमप्लेक्स रिक्वेस्ट साफ करा होता से अनेक बस टाइम कन्ज्यूमिंग रिक्वेस्ट साफ करा होता से एन जेहतु तरह और एडिशनल रिक्वेस्ट बोझा चापान हो तो देखा गया सार्वर टू क्रैश कर लो तो जो सार्वर टू क्रैश करते तक सार्वर टूर जो लोडा लोड बैलेंस सार्वर थ्री एम सार्वर फोर के आर डिस्ट्रीब्यूट कर दिल सार्वर थ्रियर का एक्शो एक थे 
ফেল এটা খুবই কমন অর্থাৎ আমাদের খুবই স্মার্টলি এই যে রিকোয়েস্টগুলো আসতেছে এই রিকোয়েস্টগুলো আমাদেরকে লিমিট করতে হবে এটা অনেক কারণে হইতে পারে ইভেন শুধুমাত্র এটা তো একটা সিনারিও সে আমাদের আরও দুটো কমন সিনারিও হইতে পারে যে সে আমাদের সিস্টেমের মধ্যে মানে বা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে আমাদের আমাদের রিকোয়েস্টটাকে আমাদের লিমিট করতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের লিট লিমিট এটা তো আমাদের এটা তো একটা ফেইলার কেস আমরা দেখাচ্ছি এটা বাদেও আমাদের যদি আমরা একটা থার্ড পার্টি কোম্পানি যারা বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট এপিএ প্রোভাইড করে এন্টারপ্রাইসের জন্য আমরা কিছু টেস্টিং পারপাস আমাদের কিছু নির্দিষ্ট কম সংখ্যক এপিআই ফ্রি প্রোভাইড করি আবার যদি এন্টারপ্রাইজ পারপাসে যদি কেউ এপিআই যায় তাহলে আমাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে তাকে বাই করে নিতে হবে তো জিনিসটা কীভাবে চিন্তা করা যায় সে কি বলা চলে আসলে আমাদের একটা সার্ভিস আছে সে আমাদের ক্রিক ইনফো টাইপের একটা সার্ভিস রয়েছে ক্রিক ইনফো টাইপের সার্ভিসের মধ্যে আমরা বিভিন্ন গেমের লাইফ লাইফ রেসপন্স আমরা প্রোভাইড করি তো কোনো একজন একজনের জন্য বা কোনো একজন পার্সনের জন্য যিনি ডেডিকেটেডলি আমাদের সিস্টেমের লগ ইন অবস্থায় আছে সে হয়তো বা তিনটা গেমে লাইফ স্কোর দেখতে পারে এর বেশি যদি লাইফ স্কোর কেউ যদি দেখতে যায় তাকে আমাদের এক্সট্রা পে করা লাগবে অর্থাৎ আমাদের সিস্টেম এটা এটা ইয়া করা ইম্পর্টেন্ট যে কারেন্ট কো কারেন্টলি ওই ইউজার অ্যাকচুয়ালি কয়টা লাইফ গেমের স্কোর সে আপডেটেড হইতেছে যদি দেখা যায় যে না ওই ইউজার যে একজন ফ্রি ইউজার উনি আমাদের সিস্টেমে কো কারেন্টলি হয়তো বা দশটা গেমে যেটা অ্যাকচুয়ালি এন্টারপ্রাইজ সিস্টেমে আমরা প্রোভাইড করি তাহলে তো জিনিসটা হলো না আমাদের এই এটা এটা মেকশোর করা লাগবে যে হচ্ছে যে এন্টারপ্রাইসের ক্ষেত্রে যদি আমাদের কিছু কিছু এন পয়েন্ট যদি আমরা স্পেসিফিকভাবে লিমিট করতে চাই বা আমাদের রিকোয়েস্টকে কোনো ইউজারের করসপন্ডিং লিমিট করতে চাই তাহলে আমাদের এই জিনিসটা করা লাগবে ইভেন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এটা খুবই কমন যে আমরা ডিডিউস অ্যাটাক সম্পর্কে অনেকভাবে শুনি যে বট থেকে হয়তো বা কো কারেন্টলি রিকোয়েস্ট করা হলো বা ইভেন হয়তো বা আমাদের আমাদের অ্যাপটা হয়তো বা ভাইরাল হয়ে গেল আমাদের আমাদের প্রোডাক্ট ভাইরাল হয়ে গেল বা ব্ল্যাক ফ্রাইডে বা এরকম টাইপের কোনো একটা ইভেন্টে যেখানে আমরা হয়তো বা কোনো কি বলা চলে আসলে ই কমার্স কোনো সাইট ডেভেলপ করতেছে অ্যামাজন টাইপের আমাদের ব্ল্যাক ফ্রাইডে যেখানে আসলে নর্মাল ইউজারের থেকে আসলে বেশি ইউজার রিকোয়েস্ট করবে আমাদের কোক আমাদের ওই সময় আমাদের সিস্টেমটাকে যদি সেফ করার প্রয়োজন পড়ে আমাদের সিস্টেমে অবভিয়াসলি রেট লিমিট ইন্ট্রোডিউস করতে হবে যদি আমরা রেট লিমিট ইন্ট্রোডিউস না করি বা রেট লিমিট যদি না করা থাকে তাহলে আমাদের সিস্টেমটা আনএক্সপেক্টেডলি ক্র্যাশ করতে পারবে যেটা অবভিয়াসলি ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের জন্য বাজে হবে প্লাস সিকিউরিটি পারপাসে ভালো জিনিস হবে না সিকিউরিটি পারপাসে ভালো জিনিস হবে না আরও অনেক ধরনের বিজনেস পারপাসে ডেফিনেটলি ভালো জিনিস না যেহেতু আমাদের লিমিট করার প্রয়োজন আছে তো এখন দেখা যায় যে লেট লিমিটটা আমরা অ্যাকচুয়ালি কত মানে কি 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 কী অ্যালগোরিদম আছে যে অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে আমরা লেট লিমিটটাকে আমাদের সিস্টেমে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি প্রথমে আমরা যে অ্যালগোরিদম দেখতে পাই এটা হচ্ছে যে টোকেন বাকেট অ্যালগোরিদম বা টোকেন টোকেন সিস্টেমের মাধ্যমে টোকেন সিস্টেমে যে জিনিসটা করা হয় যে আমাদের সার্ভারে কোনো একটা ইউজারের ইউজারের রিকোয়েস্টের অ্যাগেনস্টে একটা লিমিট সেট করা হয় যে একটা ইউজার পার ইউজার ইউজার পার মিনিটে হচ্ছে পাঁচটা রিকোয়েস্ট সার্ভ করতে পারবে তারপর যেটা করা হয় যে আমাদের সে ম্যান ক্যাশে বা রেডিস রেডিসের মধ্যে 
ওই ইউজার আইডির এগেনস্টে যেটা একটা ইউনিক আইডি লিমিটে সার্ভ করা হয় সে একজন ইউজার আমাদের সিস্টেমে দশটা তিরিশ মিনিট শূন্য এক সেকেন্ডের রিকোয়েস্ট করছে তো তখন দেখা যায় যে ইউজার সেকেন্ডে হচ্ছে যে তার একটা লিমিট যে ফাইভ অব ফাইভ এই রিকোয়েস্টটা রিকোয়েস্ট করছে রিকোয়েস্ট সার্ভ হয়েছে দেন এটা আপডেট হয়ে হয়ে যাবে হচ্ছে ফোর দেন আমার হয়তো বা দশটা তিরিশ মিনিট বাইশ বারো সেকেন্ড একটা রিকোয়েস্ট করছে তখন ইউজার ওয়ানটা দেখা চেক করা হবে ফার্স্টে যে ইউজার ওয়ান লিমিট কত আসলো হচ্ছে ফোর তখন হয়তো বা তাকে সার্ভ করবে আবার পরে আপডেট হয়ে যাবে হচ্ছে থ্রিতে দশটা তিরিশ মিনিট বাইশ সেকেন্ডে তো এরকমভাবে অ্যাকচুয়ালি আবার দেখা গেল যে দশটা তিরিশ মিনিট বিশ সেকেন্ডে একটা রিকোয়েস্ট করছে দশটা তিরিশ মিনিট পঁচিশ সেকেন্ডে রিকোয়েস্ট করছে দশটা তিরিশ মিনিট সাঁড়ে তিরিশ সেকেন্ডে রিকোয়েস্ট করছে তো যখন দশটা তিরিশ মিনিট সাঁড়ে তিরিশ সেকেন্ডে রিকোয়েস্টটা সার্ভ করা হবে তখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের টোকেন বাকেটের মধ্যে ইউজারের জন্য তার ইউজার আইডির এগেনস্টে টাইম স্পেন্ডের এগেনস্টে বলা হবে যে তার তার আর কোনো তার আর কী বলা ছিল আসলে রেসপন্স পাওয়ার কোনো লিমিট নেই দেন যদি তার পরবর্তীতে সময় বা সেম মিনিটে যদি সে আরও ফর্টি ফাইভ সেকেন্ডে যদি রিকোয়েস্ট করে রিকোয়েস্টটাকে আমরা বলবো যে না তোমার অলরেডি লিমিট ওভার হয়ে গেছে তুমি আর রিকোয়েস্ট করতে পারবো না এটা একটা কমন একটা সিনারিও আছে যেমন হচ্ছে যে আমরা যদি যখন ক্রেডিট কার্ড বা হচ্ছে যে ইয়া ইউজ করি ডেবিট কার্ড ইউজ করি তো ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডে আমরা যখন কোনো কিছু পারচেস করতে যাই তখন আমাদের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বলা হয় যে একটা সিকিউরিটি কোড আমাদের মোবাইল সেট করা হয় নর্মাল এটা চার ডিজিটের বা ছয় ডিজিটের হয় দেন বলা হয় যে তুমি এক তিন ট্রায়ার তিন ট্রায়ার মধ্যেও এই কোডটা তুমি দিবা যদি আমাদের চার ডিজিটের কোড হয় মানে এটা যে লিমিট করার যে তিন ট্রায়ার লিমিট করা সেটা খুব একটা খুব কমন জিনিস হচ্ছে যে যদি আমাদের চার ডিজিটের কোড হয় মানে সবে যদি যে ডিজিট হয় নর্মালি তো এখানে কিন্তু গেসে বলো জিরো থেকে নাইন হবে যে কোনো একটা এখানেও তারপর একটা জিরো থেকে নাইন বা টেন ইন্টু টেন ইন্টু টেন ইন্টু টেন টেন টু দি পার ফোরের মধ্যে কিন্তু মাস্ট এটা গেস করা পসিবল হয় হয়তো বা দশ হাজার ট্রায় তো যে কোনো ইউজার যে কোনো র্যান্ডম কোনো একটা ইউজারের ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড আইডি যদি জেনে ফেলে দেন কিন্তু সে দশ হাজার ট্রায়ের মধ্যে কিন্তু এটা ব্রেক করতে পারবে সে চাইলে তো এই জিনিসটা অবভিয়াসলি বাজে এবং এই জিনিসটা সিকিউরিটি পারপাস খুব একটা ভালো জিনিস না ইভেন আমাদের যদি এরকম একটা জিনিস এরকম একটা ব্যাপার থাকে যে হচ্ছে যে আমরা যেরকম একটা সার্ভিস প্রোভাইড করছে যে সার্ভিস থেকে আমরা হচ্ছে যে ফ্রি এস এম এস করা যায় কোন একটা ফ্রেন্ডকে আমাদের একটা সার্ভিস আছে যে সার্ভিস থেকে হচ্ছে যে ফ্রি এস এম এস করা যাবে ফ্রি কল করা যায় এই ফ্রি কল বা এস এম এস করার জিনিসটাকে আমরা বিভিন্ন ইউজারের জন্য আমরা লিমিট করে দিন চাই একদিনে হয়তো বা আমাদের ইউজার বা ইভেন আমি জিনিসটা কীভাবে এক্সপ্লেন করি যে আমাদের সিস্টেমে কোনো ইউজার যদি লগ ইন করে সে টু টু স্টেপ অথেন্টিকেশন ইউজ করতে পারে টু স্টেপ অথেন্টিকেশনের জিনিসটা কি হয় যে ইউজার যদি চায় সে প্রতিবার লগ ইনের সময় তার একটা ভেরিফিকেশন কোড তার মোবাইলে আসবে আর ভেরিফিকেশন কোডটা সে টাইপ করে সে সিস্টেমে অথেন্টিকেটেড হবে এখন একটা ইউজার আমাদের সিস্টেমে শুধু লগ ইন করে লগ আউট করে শুধু লগ ইন করে লগ আউট করে শুধু লগ ইন করে লগ আউট করে তো অবভিয়াসলি আমাদের সিস্টেম থেকে মেসেজ পাঠাতে আমাদের ডেফিনেটলি এস এম এস গেটে হয়ে নাই এস এম এস গেটে হয়ে জন্য আমরা থার্ড পার্টি কোনো একটা সার্ভিস থেকে সাবস্ক্রিপশন কিনে আমরা জিনিসটা করি আমাদের সিস্টেম অনেক ইউজার আছে একজন ইউজার যদি এরকম হঠাৎ তার মনে পড়ছে বা ইভেন সে বড় এই জিনিসটা করতেছে আমাদের সিস্টেমের কস্টিং বাড়ানোর জন্য বা আমাদের কোনো শত্রুপক্ষ বা আমাদের কম্পিটিটর একজন তারা একটা বট লিখছে যে তাকে ফ্যান তাদেরকে লাভ করতে দিব না বা তাদের সিস্টেমটাকে আমরা এই ফ্রি এস এম এস সিস্টেমটাকে ধ্বংস করে দেব দেন অ্যাকচুয়ালি কী হবে মানে দেন কিন্তু আমরা এই জিনিসটা করতে পারবো না ঠিক না তো আমাদের এই জন্য লেট লিমিট ইন্ট্রোডিউস করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট নর্মালি যেটা দেখা যায় যে আমাদের পার ইউজারের জন্য পার ডে হয়তো বা পনেরোটা বা বিশটা এস এম এস করা পসিবল এ বাদে যদি বিশ এম এস করে তখন বলা হবে যে ওকে ফ্যান আপনার আপনার আজকের জন্য তোমার লিমিট শেষ তুমি নেক্সট দিন আসো নেক্সট দিন তুমি এই জিনিসটা করতে পারবা এটা বাদও আরেক ধরনের জিনিস করা হয় একটা হচ্ছে যে কিউইং সিস্ট কিউ সিস্টেম করা হয় নর্মালি ইউজারের রিকোয়েস্টের বাদও যে আমাদের সার আমরা আগে যে আগের যে কেসটা দেখছিলাম যে সার্ভার ওয়ানের জন্য সার্ভার টু সার্ভার থ্রি এবং সার্ভার ফোর ওরা হয়তো একশোটা রিকোয়েস্ট হ্যান্ডেল করতে পারতো 
দেন প্রত্যেকটার জন্য সার্ভারের জন্য অ্যাকচুয়ালি একশোটা মতো একটা কিউ ইন্ট্রোডিউস করা হয় ওর একটা কিউ আছে যেটা হচ্ছে একশোটা একশোটা রিকোয়েস্ট নিতে পারে ওর একটা কিউ আছে যেটা হচ্ছে একশোটা রিকোয়েস্ট নিতে পারে ওর একটা কিউ আছে যেটা হচ্ছে একশোটা রিকোয়েস্ট নিতে পারে যখন অ্যাকচুয়ালি সার্ভার ওয়ানটা ক্র্যাশ করতেছে মানে সার্ভার ওয়ানের লোডগুলোকে আমরা বিভিন্ন অন্যান্য পার্টের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তো তখন অ্যাকচুয়ালি কী হইতেছে যে সার্ভার টুয়ের যে লোড যাইতেছে সার্ভার টুয়ে হয়তো বা ওর একশোটা আগের একশোটা প্লাস হচ্ছে যে এডিশনাল সার্ভার ওয়ান থেকে থার্টি থ্রি বা কো কারেন্টলি হয়তো বা একশো ত্রিশটা তেত্রিশটা রিকোয়েস্ট হইতে পারে তো তখনও যেটা দেখা যায় যে একশোটা রিকোয়েস্ট হয়েছে তারপর বলে দেবো ফাইন আমি আই এম ফুল আমি আর কিউ তো নিতে পারতেছি না পত্রে রিকোয়েস্ট আসবে পত্রে রিকোয়েস্টের কিউতে কিউতে ইনসার্ট হবে দেন রিকোয়েস্টটা যখন সার্ভ হয়ে যাবে কিউ থেকে পপ হয়ে যাবে বা কিউ কিউ থেকে বার হয়ে যাবে কিউতে একটা প্লেস খালি হবে আবার একটা নতুন রিকোয়েস্ট আসে সেই জিনিসটা পাওয়া যাবে যদি কোনো কখনো দেখা যায় যে কিউতে লিমিট ক্রস হয়ে গেছে তখন আমরা কি বলবো তখন আমরা আসলে ক্রস করতে থাকবো অ্যাকচুয়ালি লিমিট ক্রস তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি কি বলা চলে আসলে ইউজারকে একটা লিমিট দিতে পারো তুমি কিছুক্ষণ পর ট্রাই করো বা হতে যে কারেন্টলি সার্ভার ইস টু বিজি ট্রায়াল এটার এরকম এরকম কোনো ইউজফুল মেসেজের মধ্যে কমিউনিকেট করতে পারি ইউজার অ্যাকচুয়ালি যথেষ্ট হ্যাপি থাকবে যখন ফাইন এই জিনিসটা ঠিক আছে লেট লিমিট খুবই ইম্পর্টেন্ট আরও অনেক ধরনের টেকনিক ইউজ করা যায় লিমিট ইন্ট্রোডিউস করার জন্য আইডিয়াটা হচ্ছে এটা এরকম ইম্পর্টেন্ট মানে আই মেন মেন কনসেপ্টটা হচ্ছে এটা যে আমাদের আমাদের সিস্টেমের মধ্যে অবভিয়াসলি রেট লিমিট ইন্ট্রোডিউস করা থাকতে হবে অনেক পারপারসে অনেকগুলো পারপারসের জন্য ইউএস ইউএক্স পারপারসে যেমন ইউএক্স পারপারসের জিনিসটা কীরকম হয় বা ইউজার এক্সপিরিয়েন্স পারপারসে একজন ইউজার আমাদের সিস্টেমে আমাদের সিস্টেমে সে অনেক বেশি রিকোয়েস্ট করতেছে একচুয়ালি রিকোয়েস্ট করতেছে বা কিছু কিছু ইউজার আছে যেমন একজন পার্টিকুলার আছে আমাদের সিস্টেমে পাঁচজন ইউজার আছে এর মধ্যে ইউজার ওয়ান সবচেয়ে বেশি রিকোয়েস্ট করতেছে আমি রিকোয়েস্ট করে সার্ভারকে বিজি রাখতেছে ইউজার টু ইউজার থ্রি ইউজার ফোর ইউজার ফাইভ অ্যাকচুয়ালি তেমন রেসপন্স পাইতেছে না ইউজার ওয়ান আই পাওয়ার তাই অ্যাকচুয়ালি কী হবে অ্যাকচুয়ালি ইউজার টু ইউজার থ্রি ইউজার ফাইভের জন্য আমাদের সিস্টেমটা বাজে বলে সিস্টেমটা একটা বা বাজে ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করবে তো অবভিয়াসলি আমাদের ইউজার ওয়ানকে এক্সট্রা খাতির তর প্রয়োজন নেই যদি ইউজার ওয়ান আমাদের স্পেশাল কোনো কাস্টমার বা স্পেশাল কোনো সাবস্ক্রাইবার না হয় ঠিক না তো এই কারণে লেট লিমিট ইন্ট্রোডিউস করা খুব ইম্পর্টেন্ট সিকিউরিটি পারপাসে খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের অনেক সময় যদি আমরা বিশেষ করে হচ্ছে যে ব্যাংকিং বা হচ্ছে যে ট্রানজেকশন রিলেটেড কোনো কাজ করি যেখানে হয়তো বা সিকিউরিটি কোড আদান প্রদান করা হয় তো সিকিউরিটি কোডের জন্য যদি আমরা রেট লিমিট না রাখি তাহলে একজন যে কেউ যে কেউ অ্যাকচুয়ালি অ্যাটাক করে আমাদের সিকিউরিটি কোডটা গেস করে ফেলতে হবে যে কোনো ইউজার তো এটা একটা এটা একটা খুবই বাজে দিক সো রেট লিমিটে খুব ইম্পর্টেন্ট আরেকটা আরেকটা ব্যাপার আছে রেট লিমিট তাকে ইম্প্রুভ করার জন্য অনেক ধরনের করা যায় মানে লেট লিমিটকে কীভাবে ইন্ট্রোডিউস করা যায় বা ইভেন হয়তো বা আমাদের রিকোয়েস্টগুলোকে আমরা হ্যান্ডেল করার জন্য সে আমরা কিউ সিস্টেম করে আমাদের সার্ভারকে সেভ করতে পারি কিন্তু আরেকটা ব্যাপার খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার বলা উচিত ছিল যেটা হচ্ছে যে ক্যাশিং করা সে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন মেমোরি ক্যাশিং করে রাখতে পারি লেট লিমিটের রেসপন্সকে কমানোর জন্য সে আমাদের কোনো একটা নির্দিষ্ট উইন্ডোর মধ্যে সে আমাদের একটা আমাদের একটা সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে যে ইডুকেশন এক্সাম সিস্টেম তো এক্সাম সিস্টেমে এক্সাম শেষ হওয়ার পর যেসব ইউজার এক্সামটা দিছে তার অ্যাকচুয়ালি এক্সামের রেজাল্ট রেজাল্ট শিটের উপর রিকোয়েস্ট করে তো রেজাল্ট শিটের জন্য একটা ডিবি কল হওয়া অবভিয়াসলি রেজাল্ট রেজাল্ট শিট তো একটা পার্টিকুলার এক্সামের জন্য পাবলিশ হওয়ার পর আর চেঞ্জ হবে না ফর শিওর বা কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চেঞ্জ হবে না তো যখন অ্যাকচুয়ালি এই এই রিকোয়েস্টটা করা হইতেছে কোনো একজন একজন ইউজারের জন্য রেজাল্ট শিটটা ডিবি থেকে কল করে বা সার্ভার থেকে সে ডিবিতে কল করছে টিভি থেকে কল করে সে রেজাল্টের রেসপন্স পাইছে সার্ভারে আমার এটা হয়তো ইউজার রিকোয়েস্ট করছিল এখানে ইউজার আছে ইউজার রিকোয়েস্ট করছে সার্ভার সার্ভারে সার্ভার তারপর হচ্ছে টিভির সাথে কমিউনিকেট করে রেজাল্টের এক্সামটা দিচ্ছে তো এখানে যদি আমরা একটা ক্যাশে ইন্ট্রোডিউস করি ক্যাশিং ইন্ট্রোডিউস করে সে রেডিস বা মেম ক্যাশে দেন অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কী হইতে পারে আমরা চাইলে ওই রেজাল্টটাকে আমরা রেডিস বা ম্যাম ক্যাশে স্টোর করতে পারি আমাদের পরবর্তী যত রিকোয়েস্ট আসবে যেটা রেজাল্টের জন্য তার জন্য আমাদের অ্যাকচুয়ালি আর 
টিভি বা নেটওয়ার্ক কোনো কল বা অন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা সার্ভার কলের কোনো প্রয়োজন পড়বে না আমরা হয়তো বা সাথে সাথে হচ্ছে যে আমাদের ইন মেমোরি ডিটিস বা মেমকির সাথে আমাদের স্টোর থেকে এটাকে আমরা সার্ভ করতে পারি তো এখানে আসলে ক্যাশিং মেকানিজম খুব ইম্পর্টেন্ট লেট লিমিট লেট লিমিটেড হ্যান্ডেল করার জন্য এরকম আরও আরও অনেক ধরনের জিনিস করা যায় তো মেইন মেইন বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে এটা তো আজকের আজকে যে ইয়েটা ছিল যে আজকের লেকচারটা ছিল সে রেট লিমিটের ব্যাপারে এটা একটু রিক্যাপ করা হয় আজকে লেকচারটা রেট লিমিট জিনিসটা কি রেট লিমিট হচ্ছে যে কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট সময়ে কোনো পার্টিকুলার ইউজারের জন্য বা পার্টিকুলার কোনো একটা সার্ভারে তার লিম তার সার্ভিং সার্ভিংটাকে লিমিটেড করে দেওয়া যে তার ক্যাপাবিলিটির উপর বেস করে কেন এই জিনিসটা করাটা ইম্পর্টেন্ট এটা অনেক কারণ ইম্পর্টেন্ট ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের জন্য ইম্পর্টেন্ট সিকিউরিটি পারপাসের জন্য ইম্পর্টেন্ট দেন কি বলার জন্য আসলে সার্ভিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট অনেক টেকনিক ইউজ করা যায় টোকেন বাকি ইউজ করা যায় বা কিউইং সিস্টেম ইউজ করা যায় লেট লিমিট করার জন্য এমন ক্যাশিং ইউজ করা যায় লেট লিমিটটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য ওকে 